Hola, Spider-Man. Estuve pensando en ti. Éramos la pareja perfecta, ¿no crees? Quizás sea hora de volver a encender la llama. Black Cat. No me digas que está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Sí. Uno de sus gatos. Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Oye, Yuri, aún tienes el traje y equipo de Black Cat en el almacén de evidencias, ¿verdad? Eso creo. ¿Por qué? ¿Regresó? Tal vez. Solo revísalo de nuevo y dime si el equipo sigue ahí. Claro. Hola, May. Ya es tarde. ¿Todo bien? Creí que nos veríamos hoy para cenar. Oh, claro. Lo siento. Olvidé. Hoy fue un día duro. Perdimos los fondos del laboratorio. Oh, Peter. Lo lamento. Y también me echaron de mi departamento. ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no. Lamento preguntar, pero ¿hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto, usa el sofá de mi oficina. Gracias, May. Otra cámara. Tiene que ser Black Cat. ¿Te dan celos que visite a mi otro hombre? Eso espero. Pero debería saber que los chicos malos no son mi tipo. Hola, Gatti. ¿Por qué lo haces, Felicia? Al final sabes que te atraparé. Seguro ya se enteraron del robo en la casa. de subastas Roseman. Lo que quizá no sepan, pero mis fuentes lo confirman, es que los criminales portaban máscara, rostros horribles y demoníacos. Un ejemplo más de la explosión de criminales enmascarados desde que Spider-Man llegó a la escena. Escuchemos su opinión. Estás con J. Jonah Jameson. Sí, entiendo su punto, pero Spider-Man detuvo esos tiempos hoy. No es justo decir que es igual que ellos solo porque tiene máscara. Más bien, es un prejuicio. Te equivocas. Te daré una pequeña lección de español. Prejuicio significa opinar sobre las personas antes de saber algo de ellas. Ya sé todo lo que debo saber sobre Spider-Man. Va por ahí causando caos, usando una máscara para no responsabilizarse por sus tonterías y un traje aparatoso para llamar la atención y alimentar su insaciable ego. Si soy una persona mentalmente inestable y veo cómo le dan tanta cobertura, ¿qué creen que voy a hacer? Se llama comportamiento imitado, gente. Y está arruinando a Nueva York. Otra cámara. Parece de Black Cat. Ay, pobre araña. Sé que te desilusiono cuando no voy directo al grano. Pero, ¿por qué arruinas la perfección? ¡Pum! Creo que aquí venden vinos finos. Se está expandiendo. Tengo que intentar adelantarme. Señores, así no funciona un cajero automático. Y tampoco creo que sea uno. ¿Para 
qué necesitan tanto dinero los demons? No son terroristas, pero hay una falla en el sistema que causa interferencias. Si no la soluciono, caerá la red entera. En este momento, solo afecta a los equipos más sensibles, como el mío. Debo alejarme de las áreas de interferencia mientras reparo las antenas de celular. ¿Ahora? Mis lentes me mostrarán las zonas en riesgo. Repararé las antenas antes de que caigan las comunicaciones en la ciudad. ¡Ah! ¡Eso es lo malo de tanta tecnología en mi máscara! ¡Eso dolió! Una menos. Debo arreglar tres más para resolver el problema. Esos helicópteros ayudarán a balancearme. Mucho depende de las redes celulares. Su caída afectaría hospitales, estaciones de policía. Sería tan malo como un apagón. Debo apresurarme. Pronto caerá todo el sistema. Lo tengo, pero llevo la mitad del trabajo. ¡Ay, no! Ojalá pudiera arreglarlo para todos, excepto para aquellos que usan el celular en el cine. Esto se pone cada vez peor. Ya casi no tengo tiempo. Está arreglada. Me dio un respiro, pero no perderé más tiempo. No hay tiempo que perder. Tengo que apretujarme un poco. Muy bien. Tratemos de que no se repita. neoyorquinos pueden compartir sus conflictos domésticos desde el metro. Y los servicios de emergencia están a salvo, lo que es muy importante. Si la red se hubiera caído, a Oscorp le habría costado bastante arreglarlo. Querrán mantener esta estación de investigación. El proyecto de Harry está a salvo. Este es uno de los primeros proyectos de mi madre. Desarrollábamos una bacteria que disolviera el plástico en los océanos. Pero... Bueno, se le acabó el tiempo. Cualquier idea será bienvenida. 
Hmm. Con una pequeña modificación genética podría solucionarlo, pero necesitaría un laboratorio bien equipado y la bacteria solo vive en ambientes líquidos. Espera, mi fluido de telaraña. La bacteria seguirá viva en mi cartucho de telaraña. En la ISU deben tener los químicos para potenciarla. ¡Maldición! La bacteria disolvió mi telaraña. Está en el cartucho que uso para balancearme. El resto debe estar bien. Pero debo llegar a la ISU sin balancearme. ¡Puedo impulsarme con telarañas! No me queda otra que hacer ejercicio. Tengo que apresurarme. No sé cuánto tiempo más sobrevivirá esta bacteria. Esto me servirá para cuando los lanzatelarañas no funcionen. ¿Qué nunca habían visto a un tipo correr por las paredes? Bien. Por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores. Debe haber algo que me pueda servir. Listo. Ahora tengo que ir al laboratorio del doctor Octavius y combinar todo. Podría tomar el metro, pero la bacteria no sobrevivirá tanto tiempo. Bien, ahora solo me queda tomar el agente aglutinante. Y ahora la centrífuga industrial separará la bacteria de mi fluido de telaraña para conservarla mejor. Ahora solo me falta aislar la bacteria. Hermoso. Creo que mejoré la bacteria, pero solo lo sabré en la estación de investigación de Harry. Mi balanceo ya debe funcionar. ¡Veamos! ¡De eso estaba hablando! ¡Trasladarme por telarañas! ¡Nunca lo volveré a garantizar! Espero que funcione. Recuerdo cuando la madre de Harry inició el proyecto. Significaba mucho para los dos. Donde hay una telaraña y un camino. Y aquí tenemos el contenedor de prueba. Lleno de plástico. Veamos qué pasa. ¡Funciona! No tan rápido como me hubiera gustado, pero mejor que antes. Quizá deba probarlo más. No conseguí eliminar todo el plástico, pero es un gran avance. Suficiente como para que Oscorp siga trabajando en ello. Ganarían el premio Nobel y no perjudicaría sus finanzas.